el área de juego de los chicos y les voy a enseñar cómo está ahorita así que vean ahí está esto es de casi todos los días en realidad todo súper tirado por ahí de hoja de la mesa acá se supone que deben estar los libros pero ya vieron dónde están los libros y yo había comprado este mueble y este mueble creyendo que, que iba, me iba a ayudar a mantener las cosas más ordenadas, ¿no? Porque ya les voy a dejar un video de cómo, cómo era antes de comprar estos dos muebles y cómo bueno queda cuando lo ordeno. Pero igual, este, igual con los niños es imposible tener la casa, la casa limpia. Pero vamos a ir limpiando juntos, ¿ok? Ahora acompáñenme a limpiar esto. Acompáñenme a limpiar la sala de juegos. Y bueno, empezamos a limpiar. Yo empecé con los libros. Los trato de separar por tamaño para que se me haga mucho más fácil al momento de acomodarlos ahí en los mueblecitos. Si se dan cuenta, hay libros por todos lados. Estos chicos de verdad que sacan los libros y los tiran de aquí por allá. A veces también hay libros en la sala, felizmente esta vez no. Y ahí, como les digo, los voy acomodando más rápido. Pongo los pequeños primero, luego los medianos. Y al final pongo los libros que son más grandes. Luego me tocó la parte de los rompecabezas. Ok, les digo la verdad, esos rompecabezas ya están incompletos. Creo que eso siempre pasa cuando uno tiene niños. No sé ni por dónde se van perdiendo las piezas, lo tiran a la basura, no sé. Pero yo trato de mantenerlos completos. Y cada día se va perdiendo una pieza poco a poco. Y bueno, en ese lado ya terminamos con los libros. Ahora vamos acomodando toda la parte de los juguetes, separar los sets. Primero ella por ahí tiene un set de mini y le gusta que solo las cositas de mini estén en, el, en la canasta morada, en el baldecito morado. Luego en, la otra, en las otras canastitas, en las de fruta, las que son de fruta. Él dice en eso sí, tiene que estar cada cosa en su sitio. Ella se acuerda. Cuál va con cuál, y si no lo encuentra así, se empieza a renegar, empieza a llorar. Los peluches, hoy oh, eso es otra locura. A veces no entran, todos siempre tengo que estar moviéndolo. Y bueno, otra vez ahí yo acomodando las canastitas, tratando de acordarme dónde va cada, cada juguete y acomodándolo otra vez, porque me di cuenta que estaba poniéndolos mal. Trato de organizarlos bien. En esos cajoncitos pongo todos esos bloques y esas cosas que los bebés tienen para que no esté todo regado y tirado. Pero igual hay días que les dan locura y sacan todo y, y lo tiran todo. Esos cajones terminan vacíos y es todavía más dolor de cabeza. Aquí empezamos a sacar la parte del piso y yo ahí con una llamada, porque business son business obviamente, pero mamá luchona toma la llamada y sigue limpiando. <risa> Así que terminé de sacar todo el piso. Y agarré la escoba, me puse a barrer. A veces es más rápido para mí utilizar la escoba que la aspiradora. Aunque esa escoba es bien chiquita, pero bueno, ya más o menos ya me acostumbré. A veces es más fácil que sacar la aspiradora. Siento que ahí rapidito ya voy y saco todas las cosas. Las migajas de las galletas que comen, del pan, todas las cositas que tienen por aquí tiradas. Una que otra. Entonces ya me parece más rápido que sacar toda la aspiradora. Ya uno va agarrándole la práctica, pues, ¿no? Algún día me compraré esas aspiradoras delgaditas, pero por ahora no. Por ahora con la escoba estoy bien. Y ahora sí, momento de pasarle el Swiffer. Swiffer, no sé cómo se llama esta cosita verde de verdad, que es como un trapeador. Y aquí voy limpiando de un lado al otro, de arriba a abajo. Y eso de verdad que le saca como brillo al piso. Lo dejé secar obviamente antes de poner ese piso porque se queda un poco húmedo, ¿no? Y ahí poniendo uno por uno de esas letritas y formas que tiene ese piso que me vuelve loca. De verdad, a veces los chicos lo sacan todo. Y tengo que buscar uno por uno. Pero bueno, ya este ya le agarré como que la práctica también. Ya sé dónde está, dónde va cada cosa. Pero igual han perdido una parte del borde. Yo no sé dónde se pierden esos juguetes. Ay, terminé súper cansada. <risa> Por fin. Es un alivio, de verdad, verlo ordenado. Es una paz mental, honestamente. No pensé que me iba a gustar tanto limpiar. No, esta es la parte más bonita. Tener las cosas limpias y ordenadas. ¡Tarán! ¡Tarán! <risa> y ahora falta la sala. 
Ok, nos vamos a la sala, empezamos con los juguetes Por aquí, por allá, la ropa de los chicos Siempre hay ropa por todos lados, de verdad Felizmente ese corralito me ayuda Ahí tiro todos los juguetes Trato de separar la ropa de los chicos De la ropa de nosotros Porque también ahí tengo cosas mías Hay blankets, una manta, otra manta Todas las mantas para invierno Y por ahí hay más y más casacas Y más cosas, todo lo que usamos eh, la mochila de Liz también Bueno, otra manta Otra manta por aquí, casacas por aquí Cosas de los bebés Separarlo de, lo de nosotros De los adultos Y ya Luego todos esos Esas ropas que están ahí Yo trato de, de ponerlas A un lado, las puse en ese rato Al lado de la escalera para poder llevarlas al segundo piso Pero ya para tener ahí Un poco más ordenado la la sala, me puse a barrer rapidito nomás porque esa no es una limpieza profunda cuando hago limpieza así como que profunda sí saco la aspiradora pero ya una limpieza de rutina diaria rápido con la escoba porque igual yo no sé por qué se ensucia la casa me gustaría que no se ensuciara pero bueno, ni modo, no tengo todos los estos que estar limpiando otra vez a pasarle este trapeador que a mí me encanta así súper Súper ligero porque como es delgadito también lo puedes pasar por debajo de los sillones, debajo de los muebles ahí, me aproveché de sentar. Honestamente esto es como hacer ejercicio de aquí para allá. Los juguetes ya estaban acomodados en la parte del fondo. Pero ya terminé. Bueno, ya quedó ordenada la sala, un poco más ordenada. Los juguetes están allá. Obviamente tengo que sacar algunos juguetes de acá para para donación y esto de acá también que ya son de bebés y ellos honestamente ya no lo utilizan más que para jugar y bueno aquí puse todos los blankets y las almohaditas que usamos cuando miramos tele y así quedó y nos vemos en un próximo video bueno por fin he terminado y ya está y ya me siento más más tranquila, ya las cosas están más limpias, no está perfecto, pero está más, más ordenado. Y bueno, los invito a suscribirse al canal, a dejar su comentario, a dejar su like y su comentario. Nos vemos en otro video. Bye. Bye, bye. ¿Quién necesita gimnasio con todo lo que hay que limpiar cuando se tiene dos niños pequeños?